大家好，我是安娜千里行，说走就走，来一趟香港火车的怀旧之旅。不用门票，香港法定古迹——专题露天博物馆，这就是铁路圣地——香港铁路博物馆。大埔市中心，香港火车历史体验游。太和站到博物馆，步行约十分钟。太和站 A 出口，穿过太和广场，抵达广场地面，来到宝雅路，见到麦当劳，沿着宝雅路往前走，看到太和桥，穿过桥，走到北胜街，过马路向左转，走一百米左右，见到人心街，沿着人心街走两百米左右。到达香港铁路博物馆崇德街入口，除此入口还有安富道入口、仁兴街入口。疫情期间只开放崇德街入口，铁路博物馆的开放时间放留言区。点赞、订阅、留言、分享。香港铁路博物馆内禁止录影，后面影片全是由照片合成。香港铁路博物馆位于大埔崇德街。原址是旧大埔区火车站，该火车站建于1913年， 1984年被列为法定古，全场占地 6,500 平方米，大埔区内的首个专题户外博物馆。入口的右手陈列着51号柴油电动机车，对面是。就大埔区火车站大楼，中国金字顶传统楼宇建筑风格，有别于其他九广铁路车站的西式设计。此设计获得当时中国火车乘客的好评。车站大楼的灰墙、屋檐建筑、墙壁图案带有浓厚的中国色彩。屋脊上用传统的二龙珍珠。中间的珠为定火珠，屋脊的两旁各有一只鳌鱼汉博骨。屋檐下绘上象征喜庆吉祥的事物，如蝙蝠、喜鹊等。大楼中央位就大埔区火车站候车处，中央大堂也有一个售票处，买了火车票后上车，超方便。挑高的楼底，显得空间感十足。大堂右边是当年晚上当值员工的宿舍，现在变成陈列室。展览室以文字、图片、实物等不同形式，让参观者了解九广铁路的发展历史。来到展览室，一定要拍照打卡。大堂左边是售票处、办公室及讯号室。九广铁路员工工作的地方，乘客透过售票窗口买火车票。售票处隔壁是办公室，保留了原貌。路牌仪器，确保火车安全行驶。大楼南侧最里面的房间是讯号室，铁路员工操作控制。令号制臂向火车司机传达前进及停车信息。号制臂是电气化火车前的铁路讯号系统之一。手摇铁路检查车。二十世纪初，铁路工人上下摇动手柄，手摇铁路检查车便可行走在路轨，进行检查和修理工作。除了首摇铁路检查车，香港铁路博物馆还有一架机动铁路检查车。机动铁路检查车由发动机操作，用于接载工程人员和检查火车路轨。51号柴油电动机车，香港第一架使用的柴油电动机车。该机车在澳洲制造。1955年，在尖沙咀火车站
，举盛大的命名仪式，名为亚山大爵士号。车身写有当时港都葛洪爵士的名字，首次以人名命名的火车头。1983火车全线电气化后， 51号火车头在牵引客运车卡，改托引维修车卡或往来中港的货卡。1997五十一号火车头正式退役。1924年，此辆窄轨蒸汽火车头来往于粉岭和沙头角支线。1928年，沙头角公路建成，直线停止运作，火车头被卖去菲律宾。1990年代中被运回香港，博物馆办事处望过去。火车迷圣地，火车历史车卡，参观者可以在博物馆内亲身体验铁路运输的发展过程。铁路博物馆展出。六架乘客车卡和一架工程车卡，每个角落都是拍照的背景墙。博物馆展示一九一一年至一九七四年火车不同年代的转变。历史火车展览区内，可近距离拍照打卡，还可以触摸展品。现在，让我们登上历史车卡，来一次时空旅行。见证香港铁路不同年代的变化。点赞、订阅、留言、分享。历史车卡零零二，一九二一年的工程车卡，运送员工，轻便装备，以便进行维修工作。历史车卡三零二号，一九一一年三等车厢，窗架为木质。带有木帘、木支架，座位是木衣。车厢间的相接处也很美。历史车卡313号， 1 9 2 1年三等车厢，来往尖沙咀至罗湖支线。历史车卡223号， 1 9 5 5年三等车厢，座位依然是木衣。窗架为金属制，更耐用。天花顶的风扇变得有特色，灰色地板耐脏，容易清洁。历史车卡229号， 1955年的另一架火车车厢。不同的是，这个车厢带有行李间、简陋的设备，挤满行李的场面。一定很震撼。历史车卡112号， 1964年制造的头等车卡。一入车厢，感受到古奢华感。皮革书画座位及木质餐桌，豪华风格媲美现在的火车，约上三五只椅。来一趟奢华短途旅程，美哉！历史车卡276号， 1 9 7 4年由日本引进的普通等车卡，没有了座位上的行李架，车厢空间感比过往好，座位改为软垫沙发式，提升乘坐舒适度，车厢中间通道较宽。增加站立位置，满足当时日增的乘客量。下段影片再见。